如今的美国在对抗中国这件事上已经开始近乎疯狂了。从表面上看，美国霸权衰落原因似乎在中国，但是深究的话，我们就能明白，美国霸权衰落的根源其实在美国自身。历史事实证明，没有哪一个国家可以永远称霸世界，但是美国却接受不了这样的事实，于是乎，打压中国就成为了他们唯一的选择。在意识到单靠自己已经无法再有力遏制中国崛起时，美国就开始挑拨中俄关系，试图将俄罗斯拉上自己对抗中国的战车。但是，美国还是低估了中俄关系，这一挑拨把戏最终以失败告终。随后，美国又开始调转了方向，试图挑动中印边境的地区局势。日前，美媒彭博社发文称，印度在历史性的时刻将五万军队增派至中印边境。显然，在边境局势好不容易进入缓和期的时候，美国突然渲染这样的增兵言论，无疑会再一次加剧紧张。更有甚者，除了美媒渲染的增兵五万之外，美媒还援引印度消息人士的话称，目前印度已经在中印边境地区部署了大约二十万的军队。单单从这一渲染的集结人数来看，美国似乎想再次夸大中印边境战争风险，从而让中国深陷边境纠纷，进而达到遏制中国发展的目的。但是随后，我国国家战略研究院研究部主任钱锋就进行了一番反驳。称印度在边境部署一定比例的兵力，本就是众所周知的事情。我们知道，印度陆军大概有一百多万人，按照这一数目本身来看，边境部署二十万人似乎并不值得大惊小怪。美国之所以在这个时候重申这一数字，其居心昭然若揭。退一万步说，就算美国想利用印度来对付中国，也选错了对象。印度绝无战胜中国的可能。早在上世纪，中印实力相差还不大的时候，中国就给予了在边境挑衅的印军沉重一击。那么，试问，现如今在中国军力更加强盛，而印度仍然顶着万国造名号的时刻，印度又如何在边境打败中国呢？况且，战争打到最后，比拼的已经不再仅仅是军事实力，而是一个国家的综合国力，其中最重要的是一个国家在战时的生产制造能力。现如今，中国的制造水平可以称得上是当之无愧的世界第一，印度又如何能够比得过？因此，可以说，美国这次押宝印度的做法，最终仍然会以失败告终。不论是从其引战言论的拙劣程度，还是从中印两国真实的实力对比来看，美国的把戏都不会得逞。自从拜登上台以来，美国就以各种动作来对中国进行干扰，军机、军舰不断来访中国之外，拉拢其他国家围堵中国的野心也是尤为膨胀。不过，自美国拉拢之日起，韩国一向保持着中立的态度，不愿意加入美国的团队，也没有表示站在中国的身后。韩国似乎明白对中国在贸易上的依赖性太强了，一直不敢轻易得罪中国。但是最近态度却转变了。据环球网援引韩国媒体消息报道，韩国军方将在七月参加由美国带领的名为“护身军”。刀的军事演习，除了美国和韩国之外，还有日本、英国、加拿大等国家将参加这场军事演习。不难看出，参加这场军事演习的国家大多都是美国近期以来鞍前马后的奴仆。而美国之所以带头举行这样的海上军事演习，其实目的也是非常明确的，那就是给中国和俄罗斯炫耀军事同盟的实力。不过，韩国在之前的选择中都是表示中立的态度，并且在前一阵这期峰会后，韩国政府也明确表示不会参与到美国围堵中国的队伍当中。现在却扭头加入到了美国带领的军事演练队伍当中，这又说明了什么呢？明眼人都知道，美国目前对中国一直都是维持着针对的状态。此时加入美国的军事演练队伍当中，就表明了和中国作对。所以说，韩国军方的这一抉择必有蹊跷。值得注意的是，韩国媒体却和韩国军方态度截然不同。韩国联合通讯社称，韩国军方参加这次的澳大利亚举行的大型军事演练，是为了牵制中国，能够有效地压制中国日益增强的军事实力。但是，韩国军方却表示，这次的军事演练不针对任何国家，只是为了增强军方的联合作战能力。不过，仔细分析这种情况，也不是很难理解。韩联社其实是说出了韩国军方的内心所想，因为韩国为了自己的利益，加上。对中国海军日益增长的实力感到担忧，因此加入美国带领的军事演练队伍当中，其实目的就是为了遏制中国强大的海军实力。但是如果军方直接表明和媒体一个态度的话，怕是与中国的经贸合作会受到影响。所以韩国军方一再强调不针对任何特定的国家，这完全就是表明了想跟美国做坏事，还要占中国便宜的心理。如今国际局势不断变换，我们很难预测韩国是否已经被美国所拉拢，所以我们只有不断的发展自己，不断增强国防实力，才。才能在像美国这样内心邪恶的国家面前
平稳发展，同时也希望韩国能够看清局势，明白美国的居心叵测。如果跳进美国设计的陷阱当中，受伤的肯定是自己。中国与俄罗斯一直都是友好合作的两个国家，几十年来互相帮助，在各个领域的合作日益加深。这不，最近中俄两国宣布了一则重磅消息：中俄两国领导人宣布对中俄睦邻友好合作条约进行延期。两国领导人都认为友好条约有利于两国的根本利益，并且体现了两国人民对于中俄世代友好的强烈意愿。不过，中俄战略合作日益加深，有一个国家可不会高兴。那就是美国，美国一直都将中俄视为威胁，对中俄进行了各种打压和制裁。可是，由于中国与俄罗斯的国力的增长，特别是中国在国际上的影响力越来越大，导致美国对于中俄的各种打压和制裁都没能形成有效的作用。而中俄在两国的核心利益上没有大的冲突，同样都面对美国的强势打压。这也致使在制约美国全球霸权的时候，中俄能够团结一心。面对团结的中俄，美国是真的急了，竟然搞起了核威慑。根据美国动力网站二十八号报道。美军两艘俄亥俄级战略核潜艇高调公布了西行踪，其中阿拉斯加号现身于直布罗陀海域，而另一艘缅甸号也将前往太平洋进行战略巡航。俄亥俄级战略核潜艇可以说是美军的核王牌，其携带的三叉戟二潜射导弹射程高达 1.1 万公里，并且每艘俄亥俄级能够携带192枚核弹头，因其强大的破坏能力，被外界称为“灭国潜艇”，是美军妥妥的战略核威慑王牌。据有关人士分析。此次美军战略核潜艇现身地中海与太平洋地区，是向俄罗斯与中国发出的一种警告，警告中俄不要走得太近，也是美国对中俄延长友好条约的一种强势回应。美国此次高调派遣核潜艇的行为，真的能够威胁到中俄吗？答案是否定的。中俄两国也是有核国家，俄罗斯更是有着不亚于美国的核力量。美国拥有的战略核潜艇也好，洲际导弹和核弹头也好，中俄也都拥有。所以说，美国这种做法根本无法威胁到中俄。美国或许在其他国家上用惯了核威慑。以为可以用同样的方式来威慑中俄，然而中俄两国根本不吃他这一套。奉劝美国早日收手，不要再试图挑衅围堵中俄。霸权主义不是未来，大国间友好互助、共同合作才是世界和平稳定的根本。综合环球网和央视在六月二十九号的消息，美国军方承认，在当天早上七点四十四分，美军暗中驻留在叙利亚的部队遭到火箭弹袭击。遇袭地点在叙利亚的戴尔祖尔省的奥马尔油田。该地区此前一直有消息显示，美军在叙的留存部队偷偷控制了产油设施，并将油田生产的原油转卖到黑市牟利。美国方面并未透露袭击者身份，也没有公开具体的伤亡、损失情况。但外界普遍认定这是伊朗扶持下的地区武装所为。之所以这么说，还是因为在一天之前，也就是二十八号，拜登下令对伊拉克和叙利亚的潜在威胁目标实施轰炸。这也是拜登上台以后第二次下达军事轰炸命令。外界猜测。美军此举是想要通过军事行动摧毁伊朗和俄罗斯暗中在中东地区扶持的武装力量，进而削弱对手的影响力。然而，尴尬的问题就在于，一向喜欢用拳头说服对手的美国，却少有的发现拳头也越来越不管用了。对手在轰炸任务后的第二天，就以强硬态度对美军展开猛烈报复，火箭弹直接落在美军头上。事实上，自拜登上台以来，美国人在中东拥有了前所未有的待遇。在二月二十五号深夜，拜登上台后第一次下达轰炸任务，美军在叙利亚投入近一千六百。攻击的炸弹，然而拜登自以为是威慑四方的行动，却被普京直接打脸。俄军至少八架军机在叙利亚空袭美军扶持的武装部队，超过百名亲美武装分子被炸死，实际效果甚至比美军的还要多出五倍。而在六月二十七号，拜登第二次轰炸命令，又是如今这个被猛烈报复的光景，甚至是直接报复到了美军自己头上，而不是像普京那种仅仅打击一下扶持的代理人。可以说，随着美国持续的衰落，美军在中东遭到的武装反弹也会越来越大。也不知道是不是上了年纪，影响国际布局的判断力。拜登上台以来两次的中东行动，都是啥作用没起到，反惹一身骚，偷鸡不成反蚀把米。比如这一次被地方武装报复也就算了，还把自己弄得里外不是人。原本还算亲美的伊拉克，在这次就拉上伊朗、叙利亚，罕见的联手谴责美军的侵略行为，居然扬言要对拜登启动司法程序。当然，伊拉克的司法程序自然不会对美国总统产生什么实质影响。然而，这种事情用网上的说法，就是典型的伤害不大，侮辱性极强。啥也不说，救助拜登身体健康吧。